Teori Cina Masuknya Islam ke Nusantara Tidak bisa dipungkiri, Cina juga mempunyai peran dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebab ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh Panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Wakas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jane Burley dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Selamat Mulyana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara merumuskan hipotesa bahwa Islam secara historis dibawa masuk ke Tanah Jawa oleh para ulama etnis Tionghoa. Dia menggunakan tiga sumber untuk menunjukkan bukti masuknya Islam ke Indonesia dari Cina, yaitu Serat Kendana, Babad Tanah Jawi, dan naskah dari Klenteng Sampokong yang ditulis Portman. Selamat Mulyana menyebut, relasi dengan Cina sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit, tepatnya tahun 1424 Masehi. Saat itu, Ma Hongfu datang ke Majapahit untuk menemui Prabu Wikramawardana. Lantas, pada saat terjadi transisi di Majapahit dari era Hindu-Buddha ke masa Islam, banyak orang-orang Tiongkok datang ke Nusantara. Selain itu, Selamet pun menyebutkan bahwa adanya tokoh Wali Songo yang mempunyai darah Tionghoa menjadi bukti lain pengaruh Cina terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Hipotesa Mulyana tentu saja tidaklah muncul serta-merta. Merujuk artikel Asfi Warman Adam, Wali Songo berasal dari Cina. Hipotesa ini berasal dari rasa penasaran pemerintah kolonial Belanda tentang identitas etnis Raden Patah. Kecurigaan ini berawal dari penyebutan panembahan Jimbun sebagai gelar Raden Patah dalam Serat Kanda, atau Senapati Jimbun dalam Babad Tanah Jawi. Dalam bahasa Cina dialek Yunan, kata Jin Bun memiliki arti orang kuat. Menurut Selamat Mulyana, Islamisasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembentukan masyarakat Tionghoa Islam yang pertama. Dibentuk oleh Laksamana Cheng Ho di Palembang pada 1407 Masehi. Raden Patah atau Jin Bun, seorang peranakan Tionghoa. Buah cinta antara ibu putri Cina, seorang wanita peranakan dan ayah Prabu Brawijaya V, seorang Raja Majapahit. Lahir dan besar di tengah-tengah masyarakat Tionghoa Islam di Palembang pada 1455 Masehi. Raden Patah tercatat datang ke Pulau Jawa pada 1474 Masehi, yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak dan menghancurkan Kerajaan Majapahit di tahun 1478 Masehi. Pendapat Selamat Mulyana ini menimbulkan reaksi baik dari masyarakat maupun pemerintah. Selama ini, masyarakat secara umum beranggapan bahwa para wali Songo berasal dari Gujarat, Arab, Hadramaut atau Yaman, bukan dari Syampa atau beretnis Tionghoa. Lalu pertanyaannya ialah, apakah benar atau tidak yang ditulis Selamat Mulyana? perlu penelitian yang lebih jauh untuk membantah hipotesa Selamat Mulyana tersebut. Penelitian lanjutan yang juga menarik ialah karya Sumanto Al-Qurtubi. Berasal dari tesisnya di jurusan Sosiologi Agama 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bukunya Arus Cina Islam Jawa, peranan Tionghoa dalam penyebaran Islam di Nusantara abad 15 dan 16, menyajikan data-data yang sangat menarik berkaitan penyebaran Islam di Nusantara. Selain dari sumber lokal seperti Babat Tanah Jawi, Babat Gresik, Babat Tuban, Kurtubi juga merujuk pada sumber Cina. Misalnya, Ying Yai, Seng Hian, Xing Cha, Sheng Yan, Ning Shi. Pun merujuk sumber Portugis seperti Summa Oriental maupun sumber Arab seperti Ajaibil Hindi. Menariknya lagi, Penelitian ini juga merujuk sumber lisan yang berkembang di masyarakat sekitar situs-situs sejarah seperti makam, masjid, keraton, dan peninggalan sejarah lainnya. Kesimpulan Kortubi tak jauh berbeda dari Selamet Mulyana. Masuknya Islam di Nusantara disebarkan oleh orang-orang Tionghoa. Mereka yang dikenal dengan sebutan Wali Songo Sebagian di antaranya adalah etnis Tionghoa, pun para raja di Jawa, Kerajaan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, ditengarai adalah rezim Tionghoa. Sedangkan bicara perihal sejauh mana kontribusi masyarakat Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara, Kurtubi mencatat, peran determinan mereka baru terasakan di akhir abad ke-18. Hipotesa masuknya Islam di Indonesia karena kontribusi etnis Tionghoa ini tampak semakin kukuh sejalan dengan hadirnya banyak penelitian lainnya. Sebutlah disertasi doktoral Tantasen, misalnya, yang kemudian diterbitkan dengan judul Cheng Ho, penyebar Islam dari Cina ke Nusantara. Tanpa mengesampingkan peranan orang muslim Arab dan India, menurut Tanta Sen, orang-orang muslim Tionghoa juga ikut memainkan peran penting dalam sejarah islamisasi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Teori besarnya kontribusi Cina daripada Arab atau India dalam proses islamisasi ini semakin diperkuat oleh banyak bukti terkait pelayaran bersejarah Cheng Ho di awal abad ke-15. Tak jauh berbeda dengan Selamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, Tantasen pun mencatat, masyarakat Tionghoa Islam berperan besar mendirikan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa, yakni Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15. Menariknya, banyak dari tokoh masyarakat Tionghoa Islam itu dianggap sebagai guru-guru sufi bagi masyarakat Jawa dan berhasil meningkatkan statusnya menjadi orang-orang suci dan melegenda yang sohor disebut Wali Songo. Membaca berbagai riset sejarah di atas, di sini muncul pertanyaan yang lebih jauh, yaitu Mengapa masyarakat muslim di Indonesia lebih banyak yang meyakini kontribusi orang-orang Arab ketimbang orang-orang Tionghoa dalam penyebaran Islam di Nusantara 